é, tive alguns amigos que, que vieram aqui nos visitar lá do interior de Santa Catarina e que cresceram junto comigo, que vivem uma realidade muito diferente e que temos a mesma idade e, tipo assim, qual foi a maior dificuldade que você passou na sua vida? Não sei. Então quando a pessoa diz não sei é porque, tipo assim, cara, quando você passa muito perrengue, você, é muito fácil você escolher. Cara, eu passei N dificuldades, essa, essa, essa. Então assim, falei, irmão, tá na hora já de você ir pra vida, velho. A vida não é você, tipo, você morar com seus pais e você ficar ali tendo que comer, uau, tá legal. Aí você trabalha quatro horas no dia e você tem um dinheiro ali pra você... Mas assim, ó, de semana, eu assim. acho que assim, é, a vida vai ser um equilíbrio das coisas. A vida pode ser realmente mil maravilhas pra algumas pessoas por causa de coisas que foram construídas pelos seus antepassados. Mas mesmo nessa condição, quanto mais você prorrogar, quanto mais proteção a gente gera... Por isso que criar filhos é um negócio complexo, que eu gosto bastante de falar. Quanto mais proteção gerar, mais filhos fracos você gera para o mundo. Quanto mais proteção, dá tudo mastigado, sempre teve tudo, dá tudo. Depois, quando pisar no mundo real, mano, um a porrada vai ser muito mais forte do que quem já passou, foi passando a... no começo da vida, foi moldando ali. Vai ser uma porrada muito grande. Entendeu? Mas a linha é muito tênue, né? Entre você ser um super protetor e você também não, não deixar, tipo assim, ó, criar todos os traumas possíveis. Não é criar traumas, é direcionar e forjar, é moldar e não gerar uma super proteção e pode tudo, não tem regra, te dou tudo, entendeu? Sim. Óbvio que o pai e a mãe que é o melhor, mas tá fazendo um desserviço pra um ser humano que você tá formando provavelmente mais fracote. Desse, dessas multifacetas que o Pyong tem, ser pai é uma das mais difíceis dela? Cara, hum, não tanto, mas eu diria que assim, o, o processo da paternidade é mais desafiador nos primeiros... Primeiro ano. Primeiro ano. Pra qualquer pai e mãe, eu acho que primeiro ano... Mano, porque é louco. É. Porque o, a criança nasce, não fala, aí chora, aí acorda a cada uma ou duas horas... Aí não sabe se tá com febre, se tá doente, tá chorando, aí é o que? É fome, aí dá, aí não chora, aí para, aí tem que dar remédio, tá com febre, não tá. Então assim, essa falta de comunicação da criança se expressar <risos> e dormir mal, aí a mãe dorme mal, aí o pai acorda, tem que acordar pra ajudar, aí a mãe tá com os hormônios regulados, pós-parto, aí você se estressa junto, aí tem que manter tudo... Mano, é uma loucura, assim, uma Esse junção de loucura. No, no, deixa eu ver, o maior desafio... Cara, eu não sei dizer, mas eu sei que é, é, é compensa, é gostoso, é prazeroso. Só acredito que os pais e as mães deveriam preparar melhor os futuros pais e mães, que não falam, eles romantizam muito, assim, e deixa pros caras se ferrar e aprender. Tem uma escola do que ser pai, né? Tipo assim, senão... Ah, mas tem como preparar, eu preparo. Toda vez que agora eu falo com algum amigo ou amiga que vai ser mãe e pai, eu já adianto já a parte que ninguém gosta de falar. Que, se, que é, é essa do cara, primeiro ano? É, não, tudo. A gestação. Eu falo assim, isso que é, ó. Você só vai conhecer a tua esposa, tua mulher de verdade. Mano, não é que não é, vai conhecer de verdade. A mulher vira outra pessoa. Ela engravida, mantém uma vida surgindo na barriga dela, os hormônios mudando, tá engordando, o corpo mudando. É responsável, passando, né, ela passando bro? mal vomitando, blá, 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 não sei o que. Aí depois o parto, aí o pós-parto, os hormônios, fiu, o corpo tá engordou, autoestima, dorme mal, estresse, cortisol, os caramba, a amamentação, a amamentação é um processo muito sofrido às vezes para as mulheres. Mano, é... <risos> aí o pai, ele, o, o homem, ele só desenvolve, pra, assim, na minha visão, ele desenvolve um certo nível de resiliência, paciência na vida. Mas só, vive, só sabe o que é paciência e resiliência de verdade Essa quando é... vira pai. Que maluco do céu, é punk. Eu acho que eu tô nesse processo de desenvolver parte dessa resiliência ainda. É, porque véio, você só vai desenvolver de verdade quando você, vê, quando você for pai, maluco. E aí o jogo muda, o jogo muda. Antes pra mim era, era só um adolescente... Adolescente não, eu sempre tive a amadurecer muito rápido, eu sempre eu lidei com amizades sempre muito mais velhas, yeah. ex-namoradas eram todas mais velhas, que não batia a cabeça. A minha vida ferrada, eu querendo mudar a minha vida, e os caras, tipo assim, Opa, festa, é aí, balada, é. e tá de boa, a vida tá boa, assim, eu, aí não batia, não, é, então eu sempre é, eu tô com mais velho. Tanto que meu círculo de amizade hoje, tipo assim, poucos são da minha idade, a maioria é mais velho, é. a maioria hum. é tipo assim... Meu é... sócio tem 50 anos. Ah, então, o Jangueta, 
que é sócio da escola, tem 60 e pouco. Os empresários que estão na confraria de vinho, um tem 40, um tem 38, um tem 45. Aí alguns tem 30, 33. Mas é... Pô, isso acelera muito o processo. Ah, porque de... você... Nossa, é você, você Mano, você só tá com gente melhor e mais inteligente, mais experiente que você. Não tem como você não aprender. Aprender, almejar, crescer, 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 crescer. E óbvio que eu botei essa energia e falei assim, não, peraí, deixa eu me conectar com essas pessoas. A partir de 2017, em janeiro, eu comecei forte isso. Por causa de um livro que eu li em 2016. Qual o livro? Bilionários, do Ricardo Jeromel, o que eles têm de comum além do zero antes da vírgula. Mas é. Não, é eu sou, ali é só sobre a história dos bilionários, de muitos bilionários. Mas que te abriu a cabeça. Abriu a cabeça, tipo assim, cara, nunca parei pra pensar em bilionários. E a conclusão do livro foi, assim, basicamente um insight. Eu li o livro, conheci o Carlos Isaac Martins, Flávio Augusto, Mark Zuckerberg. Bill Conheci Gates. O Marcos, é? Não, 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 não. Eu tô falando a história ah, lá. Tá. Só que o Edson Bueno vendeu a mil, acho que 10 bilhões de reais ou dólares, mas. Aí você lê a história de um monte de gente, caramba, caramba, que da hora, da hora. E depois você pode pesquisar no YouTube a palestra, eu comecei a ver. Robson Shiba, Shining Box, ele foi um dos meus primeiros mentores que eu conheci. Aí você vai vendo, vendo, vendo. Só que aí depois eu teve uma informação que me chamou a atenção, assim. É, aí quebrou uma crença. Criou uma crença ou quebrou uma crença na minha cabeça? Tipo assim. Tava escrito assim, ó, 60% dos bilionários atuais, 60%. Então, mais da metade dos bilionários atuais que existem, naquela época, em 2016, é, começaram do zero ou das dívidas, ou com empréstimo. Aí eu falei, pô, sério? Tô no lugar certo. Eu falei, tô com o nome sujo. <risos> tô endividado. Eu falei, ah, tá bom, então. Se então, tanta gente fez, na minha cabeça, se tanta gente fez, que não é tanta, mas se tanta gente fez, eu também posso? Aí eu falei, vou ser bilionário. Aí eu fechei o livro. Então foi um insight que eu tive ali de retardado, de maluco. Né? 